iron voltmeter shows 220 volt when it is connected across an AC supply. What will be the voltage shows when it is measured using CRO? Okay. So, what do you think about this? A moving iron voltmeter will measure 220 volt. Okay. Uh, then, same thing, a CRO will measure it. How much value is there? I will show you. Now, we have a moving iron meter. This is an AC meter. In the AC, it works in the meter. How much value is there? 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 How much value is CRO is measure in CRO is measure in CRO is measure in the waveform. So, what do we measure in the peak value of voltage? So, peak value is measure in the same way. So, the value of the RMS value is measure in the peak value. So, this is VM. So, what do we measure RMS VM by root 2 on a lingual 0.707 vm on a okay either 220 is equal to 0 0.707 vm and on a number of pocket here you know so i'm going to value 220 volt on a 220 volt in order to armas value on a armas value in the equation 0 0.707 vm a little vm by root 2 on a it will be peak value under the chapter that the vm is equal to 220 divided by 0 0.707 Okay. 0.707 1 by root 2 okay, 1 by root 2 is equal to vm by root 2 This is 220 divided by 1 by root 2 and into root 2 root 2 is 1.414 220 into 1.414 options are the same hmm. so, 220 is the same value so, 1.414 is almost 1.5 which multiply in the radial on ortho ka. Pedu idim, dialum, dudum, option varilla. The 311 380 under. Just on the calculate noka, 220 into 1.5. We are shaman cancer writer, 3.311 kit. Okay, Adani question the answer. CRL radium value in the varina, 311. 311 volt. Okay. The next question. Copper loss of a transformer is 120 watts at its 1 by 4th load. What will be the copper loss at 1 by 8th full load? Okay. So, this is the Okay, what is this? One transformer is copper loss in the case. One transformer is copper loss. What is it? I squared R. I is full load current. Current is copper loss change. So, what is the answer? 120 watts at 1 by 4th load. What is the answer? 1 by 4th load. 1 by 4th load. 1 by 4th load. I by 4 current. I by 4 current is corresponding to the copper loss. I by 4 whole square R. I square R. I is 1 by 4th of full load current substitute. Pi squared R, I by 4 square of R in the one in the 120 in the tender. Conduit can burn the copper loss at 1 by 8 full load. So 1 by 8 load in the rainbow. 1 by 8 load in the rainbow, I by 8 and current. So I by 8 current all of all of copper loss. I by 8 whole square R equal to Ethriana in the one of the Okay, E loss on a conduit in there. Pen negative letter check represent here, X is represent here. Okay, there are two equations, right? One unknown, one is divided. Two equations are divided. R and R are cancelled. I and I are cancelled. Then, what is it? 8 by 1 by 4 divided by 1 by 8. So, what is it? 8 by 4 whole square. So, 8 into 8 square by 4 square equal to 120 by x. X on under the chamadi. X under the middle of the item. Okay. But X under the can item. 4 into 4, 16 on a 16, 8 item. 
cancel ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ടു കിട്ടും അഗൈൻ ഇവിടെ ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ട്വന്റി ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി വാട്ട്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് തേർട്ടി വാട്ട്സ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോ ടു ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ മോക്സ് ഓ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡി ഓർമിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ടു ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ദ സപ്ലൈ ടെർമിനൽസ് ചേഞ്ച് ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് മോട്ടർ ടെർമിനൽസ് ഓൾ ദി അബൌ ഓക്കെ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ എന്താണ് അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് റിപ്പൾഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോൾസ് അല്ലേ നോർത്തും സൗത്തും അല്ലേ അപ്പം നോർത്തും നോർത്തും കൂടി വന്ന റിപ്പൽ ചെയ്യും സൗത്തും സൗത്തും കൂടി വന്ന റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഇതൊരു എ സി മോട്ടറാണ് ഇതൊരു എ സി മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്താ സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ലോട്ടുകളിലായിട്ട് വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചറാന്ന് പറയാം സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻഡിങ് ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് ആ നോൺ സാലിയൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ പോലെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ പോലെയാണ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ആ അത് എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്ററും ബ്രഷും അങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റോട്ടറാണ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈ റിപ്പൾഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റോട്ടറിൽ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി എം എഫ് കറൻസ് ഒക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ആവും ദെൻ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ടോക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോട്ടറിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ ബ്രഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ബ്രഷ് ഷോർട്ടഡ് ബ്രഷ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്ററിൽ രണ്ട് ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്രഷും ഷോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബ്രഷും ഒരു ജമ്പർ വഴി ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഉള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകണം ആകണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കണം ഏത് സ്റ്റേറ്ററായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ ഷിഫ്റ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക റിപ്പൾഷൻ മോട്ടറിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഓക്കെ ചേഞ്ച് ദ ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയാൻ ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ബ്രഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ബ്രഷ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രഷിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഷ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ജനറേറ്റർ ഏതാണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ലോങ് ഷൺ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഷൺ ജനറേറ്റർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ 
വരുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെവി സഡൻ ലോഡൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം